¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa Edu Interview. Mi nombre es Erwin Pérez. Estoy aquí eh, muy, muy contento, muy entusiasmado haciendo este ciclo de entrevistas aquí con el equipo eh, tan bueno de Edu Digital Media de Florida Global University. Estamos aquí en, en el corazón de, de Doral, en, en Miami. Eh, así que bueno, para quienes estén fuera de, de Miami o de Estados Unidos, estamos aquí en la gran Ciudad del Sol, Miami Aunque hoy está un poco nublado eh, Bueno, hoy tenemos un, un artista muy especial Un artista internacional Por Miami viven muchos, como saben vi, Viven muchos artistas conocidos y, y no tanto Como Alejandro Sanz, etcétera. Pero hay otros que es un lugar de tránsito Para muchos artistas que no viven aquí Vienen a promocionarse Y vienen a, a hacer espectáculos aquí Y de aquí parten para otros lugares de, de Estados Unidos Unidos muchas veces. Este es el caso del artista que, que es nuestro invitado de hoy. De él yo no sabía mucho hasta que Andrea Ramírez, que es una gran eh, publicista de aquí, me lo mencionó y cuando ella menciona a alguien es porque hay que tomarlo en cuenta. Lo miré, estuve muriendo de risa con los videos de, del artista que tenemos hoy. Mexicano Mike Salazar, eh, hace stand-up comedy, humorista. Eh, bienvenido Mike. Gracias Erwin, muy contento. Gracias por este... La invitación y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, que, que mi trabajo le, le, le llegue a, a muchas personas, eso es de, de agradecerse con el alma y pues bueno, aquí estamos a tus órdenes y primera vez que estamos por estos rumbos aquí en Miami. Bueno, muy agradecido con Andrea que te haya sí, traído, claro. contigo por supuesto, tu manager. A ver si está eh, Alberto, a ver, es, lo pongo ahí para que esté más cómodo. ¿no? Ah, perfecto. perfecto. Excelente, aquí estamos. Bueno, este, este video lo están viendo ahora por Instagram, uh -huh. pero después lo pueden ver en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas. Así que bueno, espero que, que le hagamos un, un, un programa entretenido hoy. Mike, eh, te encuentras aquí por un lado de promoción, pero también tienes un espectáculo en el Club Flamingo dentro de un par de días. Exactamente, eh, ahorita estamos eh, pues bueno, en la gira en la gira de medios promocionan, promocionando nuestro trabajo. Y sí, el domingo estoy por acá en el Flamingos, la uh -huh. verdad que muy emocionado de poder presentar mi trabajo ahí, uh -huh. eh, ya que es un lugar eh, muy bonito y que, que a la gente le gusta mucho eh, disfrutar de espectáculos ahí, entonces pues tenemos doble compromiso, necesitamos hacer un show a la altura también del lugar, ¿no? Entonces aquí andamos. Tenemos que decir que Mike eh, tiene 4 millones de seguidores en Facebook, eh, medio millón de seguidores en Instagram, es un, una estrella en México, Gracias. también ha conducido programas de televisión, le dicen el caballero de la comedia, Exacto. por aquí por el Caribe tenemos al Caballero de la Salsa que es el cantante puertorriqueño, puertorriqueño Gilberto Santa Rosa uh -huh. Don Mike es el Caballero de la Comedia Exacto. y hace, hace unas horas estuve mirando unos videos, les recomiendo en especial uno que se llama Zumba, que cuenta como eh, un grupo de, de, de mujeres hacen Zumba, que lloré de la risa, lo vi por segunda vez y me reí todavía más, Gracias. transpiraba y estaba solo en mi casa, se lo recomiendo Mike Salazar, el video Zumba sí. Sí, exacto. Eh, esa es como la carta fuerte que podemos eh, de pronto invitar a que lo vean porque eh, es la, la rutina que me cat catapultó a que un poquito de gente me, me conociera. Y sí, le dio la vuelta a toda Latinoamérica, eh, ese, bueno, a todo México y, y parte de cita de, de, de Latinoamérica. Entonces... Eh, la gente se identificó mucho porque como yo fui instructor de Zumba, uh -huh. entonces hacía los pasos, hacía las voces que las muchachas hacían cuando eh, pues no le salía un paso o la instructora de ánimo chicas, ya es viernes, ¿no? Entonces se identificaron mucho y empezó a compartirse en redes sociales, en Facebook, se empezó a compartir muchísimo. Yo tenía 10 mil seguidores en, en Facebook, pero esos 10 mil yo los había eh, reunido en tres años, cuatro años y de pronto llegué a 100 mil en una semana mm. entonces dije, algo está pasando y yo no sabía que, mi que, que ese video se estaba compartiendo y, y pues sí, es fecha que todavía a pesar de que ya tiene siete años aproximadamente esa rutina, seis años mm. es fecha que me la siguen pidiendo y hay gente que me acaba de conocer hacer por esa por esa rutina entonces eh Ojalá que tengan oportunidad de verlo. Si no me conocen, bueno, que me conozcan un poquito. Y también, si este domingo no tienen planes, pues bueno, y si les gustó ese video, pues así como se, se, si se rieron en ese videito, se van a reír más de una hora y media. Con sí, porque trabajo. también vi otros videos de Mike eh, en el que habla de reggaetón. Por ejemplo, van a morir, eh, van, a, van a morir de risa también viendo esos videos. Eh, 
eh, Mike se refiere, y yo mencioné antes también, a este espectáculo que sí. va a dar el, el domingo 27 de octubre en uh -huh. el Club Flamingo, Flamingo Theater, que no sé bien pronunciarlo en inglés, uh -huh. Flamingo Theater Bar, ¿tú, sí. ¿tú sabes? Flamingos Theater. Algo así, Theater Theater Park. Park. Oh. en la zona de Brickell, la sala más linda de Miami, a, mi, a mi modesto entender. Así que busquen eh, busquen esa información en, en internet, en Google, para, para que vayan a ver a Mike el, el domingo. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto de, de hacer.? Eh, lo que tú haces es stand-up comedy, humorista, comediante, todo es lo mismo o tú, te gusta diferenciar las cosas? Eh, yo creo el el stand-up, eh, pues bueno. Es meramente un micrófono Si es de cable aún mejor Para el stand up Es como que una eh, eh, Un requisito si así se le puede decir eh, Y hablan en, en primera persona Hablan eh, de, de sucesos que, Y de opiniones Que, que el, el stand pero tiene Yo creo que el objetivo es el mismo Tanto el stand pero el humorista, el comediante Yo me, me considero Un, un showman Puedo hacer stand up, puedo contar chistes, puedo bailar, puedo cantar, todo con el, obje con el objetivo de hacer reír y pasar un rato ameno al, al público. Entonces, no, no es por, no, no quiero que suene presunción, pero siento que le muestro variedad al público, que eso es lo, lo, lo importante. Entonces, se pueden reír con una anécdota mía, con un stand up eh, escrito por mí o con un chiste que lo hago a mi estilo, pero que es de dominio público, si así lo podemos uh -huh. decir. Pero también en el, en el show hacemos parodias de, de los cantantes ahora de, de reggaetón, ya lo, ya lo mencionabas, de los cantantes de, de la banda sinaloense que es la de eh, eh, pues música regional mexicana y... Y hacemos, eh, pues de, hacemos de todo, ahora sí que hacemos de, eh, le hacemos eh, de cantante, de imitador, de, de cuenta chistes, de estando pero. Entonces yo creo que eso a la gente le ha gustado mucho y que el show es con mucho dinamismo. La fuerza que, que le metemos al show, estamos brincando, estamos corriendo, estamos, entonces la gente ve uh -huh. un show que le transmite eh, ese, eh, pues esa buena vibra, ¿no? Que al final de cuentas reír transmite buena vibra. Uh -huh. ¿Cómo canta Bad Bunny? Eh... <risa> sí, digo, no canto Canta, no es una manera de decir. Sí, canta, es lo malo que quieren, creepy, creepy. Alegre quieren, cos, cos, cos. O la de ella es calladita. O sea, es una manera de medio cantar. Obviamente tiene mucho su estilo y originalidad. Que bueno, eh, estaría mal que yo dijera cosas de él porque hace giras mundiales. Pero, pues más o menos. Pero tú así. vas a hacer también. Pero ojalá algún día, algún día eh, mostrar mi, mi comedia en, en Europa. Estaría padre allá en España. ¿Qué significa para ti eh, estar ahora en Miami? ¿Habías venido? Había venido solamente a, a unas juntas este, ya que nuestro eh, manager en, en, en Estados Unidos pues vive aquí en Miami uh -huh. entonces veníamos a algunas juntas, es la primera vez que voy a mostrar mi trabajo aquí significa que algo estamos haciendo bien, que de ser yo un comediante de, de fiestas particulares, posteriormente irme a, a bares de comedia y en la actualidad hacer giras eh, internacionales quiere decir que mi trabajo es agradable para el, para el público, que mucha gente nos ha apoyado gracias a Dios, gracias a que eh, nos siguen en, en redes sociales y que nos damos a conocer un poquitito más y que la publicidad de boca en boca también la hacen las personas que van a ver un, un show. Uh -huh. eh, obviamente es un logro, ya que la, la Florida pues... Eh, a comparación de otros de otros estados de, de la Unión Americana pues hay mucho menos región mexicana uh -huh. eh, en, en la Florida entonces pues bueno ojalá que latinos también nos empiecen a, a conocer y para nosotros será un parámetro posteriormente para ir a Perú para ir a Colombia para ir a Chile para ir a este Costa Difer Rica ¿no? diferencias a, a, a los sudamericanos o el resto de Latinoamérica cuando ves hay algunos que de solo verlos tú dices ¿Es, es argentino o es ecuatoriano eh, de, de verlo en la vida normal en, en la calle diferencias mm, ay, no, pues este. pero podrías diferenciar decir esa persona distinguir a una persona con la que te encuentras sin que hable mm, de, no, solo por cómo luce no 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 no, no este a, al menos escuchar ahí un poquitico el acento Ajá. este ah, es colmeno es peruano es argentino es chileno este, yo tengo sí, la idea siempre de que los humoristas están como medio medio locos como, sí porque por un lado es un trabajo 
me parece que eh, por un lado eso de que es mm, solos, ¿no? Es muy solitario, más allá Exacto. de que tengan un equipo, etcétera. Eh, están solos, están siempre con ideas nuevas, eh, siempre tienen algo en, en la mente. Siento, siento que sí. Se ríen solos cuando encuentran algo bueno. Y cuando encontramos algo bueno y cuando le vemos como que de, de otra manera ciertas cosas, ¿Hay ciertas un poco imágenes. de locura o no? Sí, sí, hay un poco de locura. Yo creo que es importante. Tu mujer eh, te dice a veces. Sí, estás loco, claro. <risa> este Y una vez que le, que le dije, oye, tengo una novia, me dijo, estás loco. <risa> este, eh, no, pero y, y sabes que también a veces, eh, Erwin, uh -huh. siento que muchos, bueno, al menos yo padezco esa déficit de atención, uh -huh. porque cuando estoy en misa o cuando estoy eh, que, que tomaba clase en, en la universidad, uh -huh. el profesor estaba explicándonos, entonces yo decía una palabra y la llamaba un doble sentido y me reía y luego lo veía de otra manera, entonces. A veces no entendía nada lo que estaba diciendo el profesor, pero yo al menos ya estaba haciendo así como una rutina y un chiste mm. en, mi, en mi cabeza. Entonces sí, hay, debe haber poquita locura, de, eh, controlable. ¿no? Bueno, estamos en Edu Interview, estoy feliz aquí haciendo este, este programa este, y es. esta entrevista en especial. Estoy con el gran comediante Mike Salazar, que me ha hecho reír es. muchísimo. Ya estuve mandando el video de Zumba, voy a mandar también el de, no tuve tiempo, pero el de Maluma, el de, el de otros que él tiene que son muy exitosos, que están, yes. búsquenlo, están <risa> en, en YouTube. Él está aquí eh, eh, de visita, por supuesto, está de promoción y, y tiene un espectáculo el, este próximo domingo en el Teatro Flamingo. Así que bueno, un, un gustazo. Uno eh, lleva años viviendo aquí y hay artistas que ya ha entrevistado otras veces, pero primera vez que, que, que converso con Mike y estoy muy, muy a gusto. Espero Gracias. que, sí, que tú también. también. Claro, igualmente, a la orden. Sí, sí, muy a gusto que estoy contigo y ojalá que sea la primera de muchas veces que nos podamos sí. ver y coincidir, ¿no? Ojalá, ojalá, Mike. Ojalá sí. eh, una pregunta que siempre eh, creo que se aplica al humor, a la, uh -huh. a, a la actuación, pero a otras disciplinas del arte también. ¿Cómo hacer para que eh, la espontaneidad, eh, mantener espontaneidad y profesionalismo al mismo tiempo? Sí, claro. Eh, no ser tan profesional que... que y ser profesional pero dejar alas también para lo que puede ir surgiendo es, es un trabajo para ti hacerlo es, sale fácil eh, me considero eh, una persona que, que si hay una chispa que, y que hay un don que Dios me regaló que poco a poco lo, lo obviamente eh, hay que irlo perfeccionando y todo pero yo desde muy chico siempre me acuerdo que, que, que a mí me gustaba estar arriba en escenario si, si íbamos a una fiesta infantil y, y había un animador que nos invitaba a bailar yo estaba ahí siempre eh, chistes con la familia eh, le veía, eh, o, pues te digo, de, de, de otras maneras tomaba yo comentarios y, y, y los hacía ahí como que chuscos o, o, o graciosos. Entonces, en mi show son muy espontáneos. Las cosas de las que más se ha reído a la gente en mi show es cuando uno tiene su estructura, tiene su, su escrito que vas a decir y una base con lo que vas a, a hacer tu show. Pero... Creo y me siento con la habilidad de ser espontáneo, de improvisar mucho arriba del escenario. Entonces eso a la gente es lo que más le gusta. ¿Por qué? Porque ya los incluyes, porque ya estamos en, en un lugar donde, oye, ya me estoy riendo con él, pero eh, noto esa espontaneidad, noto esa, eh, esa improvisación. Y pues bueno, la gente lo, lo, lo valora mucho, pero sí eh, tratamos de ser muy espontáneos. A la gente hay que, lo... o sea, hay que combinar, ¿no? Hay que combinar. Mantener una estructura y en base a Exacto. eso. Exacto. Si sí, un profesionalismo, y sabes que hoy voy a decir mm. esto, y eh, creo que puedo tocar esos temas, pero también salirte un poco de eso y ser espontáneo. Y a la misma vez, eh, eh, si con alguna persona que está presente, porque pregunto de dónde nos acompañan, bueno, ya de, de varios estados de, de México, algunos me han tocado, me ha tocado peruanos en creo en Atlanta Yo soy chileno igual ¿eh? este chileno me ha tocado este se equivocó acá <risa> sí. Fíjate, yo sí notaba por, y le pregunté segura me dijo sí bueno este entonces ella corre la responsabilidad somos eh, todos hermanos andinos peruanos somos, ecuatorianos exacto. colombianos chilenos. bueno chilenos me ha tocado conocí unos chilenos que este que les comenté que en un futuro me gustaría ir a, a la quinta vergara pues a, ahí al festival de viña te juro 
lo que pensé hoy, yo conozco, o sea, bueno, ya voy a sonar fan así, medio ridículo, pero conozco a alguna gente, al publicista del Festival de Viña, le iba a mandar el... Se lo voy a mandar. Por ¿Cómo favor. voy a decir le iba, no? Sí. Tengo que asegurarte que se lo voy a mandar. Sí, por favor, por Dale. favor. Si eres sí, tan le amable. Le voy a mandar tu, tu información. Aunque sí me da miedo, ¿eh? Ir a la, a la Viña. No, pero te juro que pensé que pensé en Viña cuando me estaba riendo y estaba pensando en ti en, y, en, y en tu trabajo. Ok. Seguimos aquí con Mike Salazar. Vamos a hacer, porque se me vienen muchas preguntas a la mente, sí, claro. así que tómalo como un cumplido. Eh, sí. Quiero preguntas cortas en lo, lo posible. Que eh, Mike, eh, ¿te pusiste Mike como nombre artístico? ¿Te dicen desde niño o, o eres Mike? Eh, no, soy Miguel Ángel Salazar González, es, uh -huh. mi, es mi nombre. Uh -huh. eh, y Mike, en mi casa mi papá es Mike, o sea, en, en la familia mi papá es Mike, pero... Pues de Miguel Salazar a Mike Salazar, pues sentía que había un poquito ahí de, de mejor, eh, pues que combinaba un poquitito más y que se escuchaba bien. Uh -huh. Entonces ya, le quité yo el nombre a mi papá. Bueno, mi papá también es Miguel, pero de cariño la gente le, le, le conoce como Mike. Y ahora yo soy Mike Salazar, pero en mi casa sigo siendo Miguel. ¿eh? ¿Y eres de Santiago? Santiago, Nuevo León, un no. pueblo que está al sur de Monterrey, Nuevo León. ¿A cuánto está del, del DF o de México, eh, de la capital? En, eh, por carretera son como 800 kilómetros, eh, o sea, hace como unas 10 horas. Uh -huh. Y en avión, pues bueno, hago una hora aproximadamente. Por eso, el grupo Límites de Nuevo León, ¿no? Sí. Por eso he visto unas fotos en tu Instagram que estás con, sí, con ellos. Sí, sí. Pero no está más Alicia Villarreal. Alice, Alicia Villarreal. La, la entrevisté en su momento sí, cuando no, era en el grupo Límites. Alicia Villarreal ya tiene aproximadamente como 14 años que se separa de... Uh -huh. ¿Acaso eres tú? O tú, o tú, acaso eres tú Y la, te acuerdas que le hacía así siempre este, Y ahorita ahora está una muchacha que se llama eh, Ingrid Lozano uh -huh. Que ya no pudo ser límite Ahora es LMT Ah, okay. Sí, vi, vi que era el MT Exacto. Y tiene familia, tiene dos varoncitos Sí, tengo dos hijos eh, Rodrigo Miguel y Ángel Emilio Rodrigo tiene tres años y, y mi hijo el menor Tiene uh -huh. cinco meses recién cumplidos Alberto, ¿cuántos minutos nos quedan? Más o menos Como, Ah, bueno, tenemos, tenemos tiempo todavía claro. ¿Qué vas a hacer en el espectáculo Ahora el, el domingo? O ¿La rutina que estás haciendo en estos tiempos? Eh, ¿Puedes describirla un poquito? Sí. ¿O adelantarnos? Hay una, hay una combinación tengo tengo que hacer rutinas que la gente ya ha visto en redes sociales, un poquito están mejores estructuradas este, esas, esas rutinas, por decir la zumba, si, la, si, si yo voy al, al show y me bajo del escenario sin contar la zumba, no me lo acepta la gente, Te, quieren verlo en vivo. El famoso pues, video de el zumba, fam, ¿no? El famoso video de zumba, exacto. Y aparte yo lo, yo lo he visto últimamente, más bien cuando veo el video digo, bueno... Ya no son 6 minutos, ya son aproximadamente 12 minutos O sea, ya claro. es más largo, ya está mejor estructurado eh, Hay cosas que no han visto en redes sociales eh, Que hablamos ahí de, de, de ciertas cosas Y pues eh, en esa combinación Creo que la gente se va satisfecha Porque bueno, eso ya lo había visto Pero está lo cuenta diferente Y lo cuenta eh, más largo a lo mejor eh, Y le gusta al público Y otras cosas que, ah bueno, eso no me lo esperaba uh -huh. Y también este, lo, lo valoran Entonces, pues bueno, hablo mucho de mi mujer, hablo mucho de mi suegra, <risa> hablo mucho... Este, no, ¿puedes contar de algo de lo, de lo que decías del signo dólar? Que tu suegra es como el signo... Ah, pulso, sí, es? sí, sí. Que ¿Cuál es la frase? Que mi suegra tiene cuerpo de dólar. ¿Por no qué? Sé, porque no le importa el peso. <risa> este, bueno, en México de lo decimos diferente. Viste, ¿no? Sí, de la manera en que se vive. La, la moda in, que es, um, supuestamente la moda in es la moda actual. Bueno, en ese entonces usaban mucho los colores fluorescentes, que eh, anaranjado fluorescente, verde uh -huh. fluorescente. Y quedando en la moda in. Y ya cuando la vi yo dije, sí, es in. ¿Por qué? Porque in y asuma. <risa> entonces, como, como se viste, ¿no? Y... Las dietas, que mi suegra se pone a dieta, que tengo un chiste ahí que, que dice, como pesa 190 kilos, ¿eh? este, entonces dice, y una vez fue al, fue al nutriólogo y bajó 5 kilos en una semana, ¿cómo me veo? Eh, yerno, ¿cómo me veo? ¿Por qué? Bajé 5 kilos de 190 pesos 185. Y pues hace cuenta que le quitó una cubeta de agua al mar. O sea, no se le nota absolutamente nada. Este Y de mi mujer también, cuando se pone ahí sus, sus tacones y que, que camina como caballo espinado ahí. Este, y ¿Eso es así? 
Eh, no, la verdad las que anécdotas, sí, las la anécdotas y la de mi suegra, este, pues hay un poquito en la mitad. No un poco en... <risa> sí, sí, sí. Hay muchas cosas interesantes en, en la página de, en la cuenta de Instagram, ¿no? De Mike, que uh -huh. es Mike Salazar Oficial. Oficial. Uh -huh. eh, Mike, uno ve, yo, yo veo, veo a, los, a la gente como tú que hace stand-up comedy o que hace monólogos uh -huh. y a mí me, porque soy un... Muy tímido, uh -huh. he tenido que ir superándolo, pero en el fondo sigo siendo súper tímido. Okay. Y, y ver que ustedes se paran ahí, porque un guitarrista, una cantante tiene de soporte sus canciones, un guitarrista la guitarra, pero ustedes solos y su, me su mente, su memoria. Exacto. A mí me entra miedo solo pensarlo. ¿La palabra miedo te circunda o ya eso para ti estás tan acostumbrado que no? Miedo, miedo no, nervio sí. Yo creo que un artista de, de, del género que sea. Eh, tiene que siempre sentir un, un nervio ¿Por qué? Porque el nervio te mantiene alerta El nervio te mantiene con un compromiso Cuando yo pierda el nervio Y muchos artistas lo han dicho Cuando uno pierde el nervio es porque ya eh, sea como, Salga como salga el show Ya eso no me importa a mí me, Ya me pagaron y eso Es cuando pierde magia ¿no? Uh -huh. Entonces nervios si sí hay, miedo no Yo disfruto mucho estar solo arriba del escenario ¿Sí? Porque si se ríe la gente Es por mí y si no se ríe la gente, también es por mí. Entonces, cubro yo toda esa, esa responsabilidad. Entonces, y disfruto mucho tener ese espacio de estar allá, de estar acá, de estar enfrente, de bajarme, de subir. Entonces, es eh, eh, muy... pues se disfruta, ¿no? Es como muy narcisista eso, ¿no? De, de estar ahí. No lo digo peyorativamente, pero eh, tener el placer de recibir los aplausos sí, solo. Claro. La manera en que lo estás diciendo. Sí, 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 exactamente. Lo admites. Lo admito, pues sí. Eh. <risa> bueno, los artistas en general tienen que ser, ¿no? Sí. Egocéntricos. Sí, claro. Bueno, eh, aparte de eso, también eh, digo que si yo estoy arriba del escenario es porque la gente esté abajo, está abajo. Uh -huh. No sé si más o menos me, me, me doy a entender, pero sin la gente yo pudiese contratar un contratar eh, eh, un teatro. Pero si no, a, si no a la gente, no porque tienes la posibilidad económica de... de uh -huh. O sea, tienes que tener esa conexión con el público. Si obviamente se siente muy padre que de repente te, se, eh, se pare a aplaudirte la gente y eso te alimenta el, el ego y decir, soy, soy Mike Salazar, soy un comediante que llena teatros. Pero... Eh, si no fuera por la gente, no fuéramos nada. Entonces siempre trato de mantener mis pies sobre la tierra eh, uh -huh. y, y, y al final de cuentas los valores que, que vienen desde, desde casa, mis papás siempre me, me enseñaron a que, a ver, o sea, puede ser un, un artista con algo de fama, pero en mi casa sigue siendo mi hijo y tienes que acatar las reglas. En mi, esposo, en mi, en mi casa ahora con mi esposa igual, o sea, yo creo que la que me mantiene también aterrizado es, a ver, a ver aquí me cuidas al niño, aquí me cambias de pañal a, a los bebés, entonces son esas dos eh, como que extremos donde los picos de, de la gente que te aplaude y llegas a tu casa y sigues siendo otra persona normal, ¿no? Pero claro que es muy bonito que la gente te aplauda, ¿sí? Bueno, ha sido un poquito, creo, eh, atropellada la, ent la entrevista, pero creo que aburrida no ha sido. No. Espero que, que no haya sido. Eh, por ahí los que están detrás de cámara hacen como que, que no, que no ha sido aburrida, así que bueno, que más les vale también, ¿no? no. Sí, claro. Eh, pero bueno, también yo siento que es como ha sido periodística en el sentido de que hemos aquí en, en, en Edu Interview, en Edu Digital Media, hemos presentado, es, es la segunda entrevista que hace en Miami, así que sí, 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 es sí. como el titular, ¿no? Segunda entrevista que Mike hace en Miami. Exacto. Un tipo genial, hay muchos comediantes, uno ve estando comedy, pero para que a mí me hagan reír así Orale. como me ha hecho reír él solo hoy, que estaba gritando la segunda vez solo, eh, eh, él es espectacular. Gracias. Así que bueno, te auguramos lo mejor, Mike, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. ¿Quieres decir algo más? Eh, de, invitar para el show del... Agradecerte mundo. principalmente que me des el espacio, agradecerte también que me hayas comentado que mi show o que esa partecita de mi show te, te agradó comentándolo este fuera de cámaras a mí me da mucho miedo a veces eh, claro que, que me gustaría ir a Chile que me gustaría ir a, a Colombia a Perú, a, a Honduras a Guatemala, pero a veces por nuestro eh, nuestros modismos y nuestra manera de hablar siento que mucha gente no me entiende pero ya, ese no. voy a tomar tu, tu parámetro Erwin para aún así luchar para llegar un, a algún día a Viña del Mar. Pero vi los de Zumba y lo, vi los videos de Zumba y también los de los de reggaetón. Los de reggaetón, okay, entonces. ¿Cómo Maluma, cómo, cómo se despediría? 
Este, tanto así como, bueno, yo puedo hablar un poquito así como, como, como si tú hablas bien, cero, como, pues, como, como oiga, oigan a ese berraco. Entonces, este, pero, pues, no, a, a hablar como Maluma, ¿no? Para eso está Loquillo Flores, que lo hace muy bien, este, este muchacho de Rastacuando, bueno, o Loquillo. Pero Maluma, más, más que nada, eh, comento que no hay como credibilidad ahí en sus en sus canciones porque si conmigo te queda o con otro tú te va no me importa un carajo porque sé que volverá digo yo no eso no puede existir en mi feliz, ¿no? feliz de los cuatro no feliz de los cuatro no puede existir no busquen a Mike Salazar en, en las redes sociales en Google va a haber millones de seguidores millones de views así que bueno un, un gran artista y aprovechamos de saludar a los peruanos a todos los mexicanos sí. chilenos a todo el mundo ¿no? a todos a los esos, colombianos a todos los que nos escuchan y venezolanos este, aparte venezolanos que, también claro. obviamente sí, 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 estamos sí, en sí. el Doral estamos en Doral Suela Mike sabías Doral Suela Doral exacto. Suela le dicen sí 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 claro Erwin. muchas gracias gracias a ti que Dios te bendiga tenés. igualmente mucho éxito y saludos a toda tu audiencia mm. y repito ojalá que sea la primera vez que la primera de muchas que nos veamos bueno eh, bueno nos despedimos entonces espero que sigan que compartan este video que va a estar en YouTube que lo sigan que lo comenten y bueno todos los jueves estamos haciendo este programa Edu Interview será hasta la semana que viene gracias, gracias.